Hello, I am Sanjay Varma and you are watching me on Edu Learning Channel. Today I have come with a new topic that is Classroom Management. जी हाँ क्लासरूम मैनेजमेंट ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है उन टीचर्स के लिए जो अपनी क्लास को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रखना चाहते हैं हर टीचर चाहता है कि मेरी क्लास एक शानदार तरीके से चले मेरे स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए मैं जो कुछ बताना चाहता या चाहती हूँ मेरे बच्चे सारे अच्छे तरीके से सीख सके और इन सब के लिए हमें कुछ बात याद रखना होती है सबसे पहले आपको ये अपने आप से पूछना है कि क्या आप टीचर बाय चांस बने हैं या बाय चॉइस है यदि बाय चॉइस बने हैं तो बहुत अच्छी बात है आप क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं बस कुछ बातों को आपको याद रखना है उसके बाद आपकी क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी सबसे पहली बात याद रखना है कि आपके सब्जेक्ट में आपको कमांड कितना है यदि आपके सब्जेक्ट पर आपको कमांड है सो डेफिनेटली यू विल प्रेजेंट योर टॉपिक इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर आपके सब्जेक्ट का नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए और उसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों के द्वारा पूछे जाने पर आपको आंसर देते आना चाहिए इसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करना होगी कभी भी क्लास में जाने के पहले आप यूं ही क्लास में जाने का मन ना, मन ना बनाएं आप सबसे पहले अपने टॉपिक पर एक बार फिर से गौर करें और कितने अच्छे तरीके से हम अपने टॉपिक का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं किस तरीके से हम एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हम स्टूडेंट्स को हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं यदि आप केवल क्लास में जाकर केवल पढ़ाना पढ़ाना और आप ब्लैक बोर्ड पर केवल लिखना ही चाहते हैं तो शायद ये सबसे खराब आपकी क्लासरूम टीचिंग होगी आपको ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासरूम के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना होगा इंटरेक्शन करना होगा एक्टिविटी प्लान करना होगी और आपको जितना बोलना है उससे कहीं ज्यादा आपके स्टूडेंट्स आपसे बात करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें होता क्या है टीचर क्वेश्चन करता है और बच्चे आंसर देते हैं बल्कि आपकी क्लास में यह होना चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसके बीच में और बाद में बच्चे अपनी क्यूरियोसिटी को सामने लाएं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की उनमें एक पोटेंशियलिटी होना चाहिए आपके स्टूडेंट जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उनकी क्यूरियोसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी और आप उनके पॉसिबल आंसर्स तैयार करके रखें इसीलिए मैंने कहा है कि आपके सब्जेक्ट पर आपको कमांड होना चाहिए आपका जो भी टॉपिक प्रेजेंट करना है उसको आप तीन फेज में डिवाइड करिए यदि आप फोर्टी मिनट्स का पीरियड लेने जा रहे हैं तो आप टेन टेन मिनट्स के तीन फेजेस बनाइए फर्स्ट फेज कंप्लीट करेंगे उसके बाद बच्चों से बातें करेंगे बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और उनको इन्वॉल्व करेंगे कनेक्ट करेंगे तो यह सबसे पहली बात आपको याद रखना है जब आप क्लास के अंदर एंटर होते हैं आपका ड्रेस कोड क्या है आपके मूवमेंट क्या है क्लास में आप किस तरीके से क्लास में एंट्री ले रहे हैं आपका ड्रेस कोड आपका अपीयरेंस ये बहुत मायने रखता है जो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी में ये सारी बातें आपको शामिल करना होगी उसके बाद जैसे ही आप क्लास में अंदर एंटर होते हैं आपको एक राउंड लेना चाहिए क्लास में और यू हैव टू मेक द आई कॉन्टेक्ट विद द स्टूडेंट जब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं तो आपके बच्चे आपके लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ हमारे टीचर आज कुछ हमारे लिए नया देने आए हैं और हर बार यही एक आशा बच्चों के मन में रहती है जब आप ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं यू हैव टू मेक द ब्लैक बोर्ड एंट्री ब्लैक बोर्ड पर पिछला कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए आपके पीरियड आपका सब्जेक्ट वो आप मैंशन करेंगे फिर आप स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें अपने टॉपिक से इसके लिए आपको कुछ एक्टिविटी पहले से सोच के रखना होगी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे अगले टॉपिक से रिलेटेड छोड़ना होंगे जो क्लास में हर कॉर्नर में आप बच्चों को पूछेंगे जिसके पॉसिबल आंसर्स आपके पास बच्चों की तरफ से आएंगे हो सकता है कुछ आंसर्स नहीं आए उसके लिए आप प्रॉम्प्ट करिए प्रॉम्प्ट करने के बाद में बच्चे को मोटिवेट करिए और जब वो आंसर नहीं आता है तो उसको अपने टॉपिक से कनेक्ट करके आपको अपना टॉपिक क्लास में पढ़ाना है ये बात ध्यान रखें क्लास में नेचुरल एयर और नेचुरल लाइट होना चाहिए जिससे बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बच्चों को एक एटमॉस्फियर अच्छा मिलेगा वातावरण अच्छा मिलेगा ब्लैक बोर्ड पर आप जो चीज़ लिख रहे हैं क्या हर बच्चे को विजिबल है 
आपको ये ध्यान रखना होगा हर बच्चे के बारे में हो सकता है किसी बच्चे को दूर से नहीं दिखता हो आपका सीटिंग प्लान आपको पता होना चाहिए बाय रोटेशन हर बच्चे को आगे आने का मौका मिलना चाहिए जो बच्चे नजर जिनकी कमजोर है या जिनको कम सुनाई देता है ऐसे बच्चों को भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा ऐसे बच्चों को भी आपकी टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व करना होगा अक्सर क्या होता है टीचर्स जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा देखते हैं उनके उनसे ज़्यादा बातें करते हैं उनको ज़्यादा समझाते हैं जबकि उनको ये करना चाहिए कि उनके आई कांटेक्ट लगभग सभी बच्चों के साथ होना चाहिए दूसरी बात जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सभी हाथ उठाते हैं और कई बार ऐसा होता है कॉमन आंसर आता है इस कॉमन आंसर की प्रैक्टिस को आपको रोकना होगा दे विल जस्ट राइज देयर हैंड्स एंड यू विल जस्ट ask from one student you will call by his name aapko apne students ko first name se janna hoga jaise hi aap usko first name se call karenge wo answer dega ho sakta hai usne galat answer diya ho fir agle student se puchiye jab aap is tarike se question ke answer puchte hain aur baki class ke bachcho ko nahi pata hai to aapko apna answer class mein repeat bhi karwana hota hai is tarike se aap apne classroom ko aur zyada effective bana sakte hain aap जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ाना चाहते हैं उतनी सारी बातें आपके पास होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही नहीं है तो हो सकता है आपकी टीचिंग पुअर हो जाए तो हर टीचर चाहता है मेरी टीचिंग बहुत अच्छी रहे मेरा क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहे क्लासरूम कंट्रोल रहे बच्चे शोर ना करें बच्चे इधर से उधर जगह एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह चेंज ना करें ये सारी चीज़ों की समस्या का हल आपके पास है टीचर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स अगर टीचर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है दमदार है कॉन्फिडेंस है उसका अपने सब्जेक्ट पर कमांड है उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पहले से प्लान है तो जरूर है कि उसकी क्लासरूम में किसी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती और जितना ज़्यादा वह बच्चों को टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व करता है उतना ज़्यादा बच्चे उसके पढ़ाई से कनेक्ट होते हैं फिर दूसरी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जब आप कोई चीज़ डिक्टेट करवा रहे हैं यू हैव टू टेक अ राउंड इन द क्लास हर बच्चे के करीब जा करके देखें कि बच्चे बराबर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे बोर्ड पर जब आप लिखते हैं तो पूरा आपका चेहरा बोर्ड की तरफ हो जाता है और आपकी पीठ बच्चों की तरफ हो जाती है ये गलत है आपको 45 डिग्री के एंगल से अपनी चीज को लिखना चाहिए और पलट करके हर बच्चे की तरफ आपको निगाह घुमाना चाहिए तो ऐसी कई बातें हैं जो आपको शामिल करना होंगी अपनी क्लासरूम टीचिंग में जिससे आपकी क्लासरूम बनेगी इफेक्टिव एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ही पावरफुल होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल में आपको बात रखना है इस बात आपको याद रखना है कि आपको कौन से शब्दों का प्रयोग करना है कौन सी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना है आप किस प्रकार से आप बच्चों को बोल रहे हैं आपका वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है ये सारी बातें आपके क्लास को बहुत इफेक्ट करेंगी तो जरूरी आपको ये वीडियो पसंद आएगा आप मेरे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें यदि अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें प्लीज शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सो दैट दे कैन आल्सो बी बेनिफिटेड दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल वीडियो फॉर द टीचर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एड यू लर्निंग